தமிழக சட்டப்பேரவை ஜூன் இருபத்தி ஓராம் தேதி கூடுகிறது ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்க உள்ளதாக சட்டப்பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு அறிவிப்பு தமிழகத்தில் மேலும் பதினேழாயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி ஒரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஒரே நாளில் நானூற்று ஐந்து பேர் தொற்று பாதிப்புக்கு உயிரிழப்பு தமிழகத்தில் சென்னை மற்றும் கோவையில் மட்டுமே தடுப்பூசிகள் இருப்பு உள்ளன மத்திய அரசிடமிருந்து வந்தவுடன் மீண்டும் தடுப்பூசி பணிகள் தொடங்கப்படும் என சுகாதாரத்துறை அறிவிப்பு பதினோராம் வகுப்பு மாணவர் சேர்க்கைக்கான நுழைவுத் தேர்வு ரத்து ஒன்பதாம் வகுப்பு மதிப்பெண் அடிப்படையில் சேர்க்கையை நடத்தலாம் என பள்ளிக் கல்வித்துறை அறிவிப்பு பாலிடெக்னிக் செமஸ்டர் தேர்வுக்கான கட்டணம் செலுத்த ஜூன் பதினான்காம் தேதி வரை அவகாசம் நீட்டிப்பு தொழில்நுட்ப கல்வி இயக்குநரகம் சுற்றறிக்கை வரும் பதினோராம் தேதி வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாகிறது கடலோர மாவட்டங்களில் கனமழையும் சூறை காற்றும் வீசும் என வானிலை மையம் தகவல் நாட்டில் கோவிட் தொற்று உறுதியாகும் விகிதம் நான்கு புள்ளி ஆறு ஆறு சதவீதமாக சரிந்துள்ளதாகவும் தொற்றிலிருந்து மீழ்வோர் விகிதம் தொன்னூற்று நான்கு புள்ளி ஐந்து ஐந்து சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளதாகவும் மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது இந்திய பொருளாதாரம் நடப்பு நிதியாண்டில் எட்டு புள்ளி மூன்று சதவீத வளர்ச்சியையும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் நிதியாண்டில் ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத வளர்ச்சியையும் அடையும் என உலக வங்கி தெரிவித்துள்ளது எஸ் வங்கியில் கடன் வாங்கி திருப்பிச் செலுத்தாமல் நானூற்று அறுபத்தி ஆறு கோடி மோசடி செய்ததாக அவந்தா கட்டுமான குழும தலைவர் கௌதம் தாபர் மீது சிபிஐ வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது மகாராஷ்டிராவில் பெய்து வரும் கனமழையால் மும்பை உள்ளிட்ட பெரும்பாலான பகுதிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக போக்குவரத்து தடைப்பட்டு மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முற்றிலுமாக முடங்கியுள்ளது பொதுத்துறை வங்கிகள் மற்றும் ஏர் இந்தியாவில் ஊழியர்களுக்கு சிறப்பு விருப்ப ஓய்வு திட்டத்தை விரைவில் மத்திய அரசு அறிவிக்கும் என நிதியமைச்சக வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதாம் ஆண்டில் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு இருநூற்றி எழுபத்தி ஆறு கோடி காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஐம்பத்தெட்டு கோடி அதிமுகவிற்கு எண்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஆறு கோடி திமுகவுக்கு அறுபத்தி நான்கு புள்ளி ஒன்பது பூஜ்ஜியம் கோடி தேர்தல் நிதியாக கிடைத்துள்ளது அமேசான் நிறுவனர் ஜெப் பெசோஸ் டெஸ்லாவின் எலான் மஸ்க் உள்ளிட்ட அமெரிக்காவின் இருபத்தைந்து பெரும் பணக்காரர்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரை வரி செலுத்தாமல் இருந்ததாக ப்ரோ பப்ளிகா செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது பாகிஸ்தானின் கைபர் பக்துன்வா மாகாணத்தில் மலைப்பாதையில் சென்ற வேன் ஆற்றில் கவிழ்ந்து விபத்திற்குள்ளானதில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பதினாறு பேர் உட்பட பதினேழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் சிரியா மீது இஸ்ரேல் நடத்திய வான்வெளி தாக்குதலில் பதினோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக மனித உரிமைகள் கண்காணிப்பு அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒராம் ஆண்டில் நடைபெற்ற இந்தியா ஆஸ்திரேலியா டெஸ்ட் கிரிக்கெட் தொடர் உலகின் சிறந்த டெஸ்ட் போட்டி தொடராக தேர்வு செய்யப்பட்டிருப்பதாக ஐசிசி அறிவித்துள்ளது தமிழக சட்டப்பேரவை வரும் ஜூன் இருபத்தி ஒராம் தேதி தொடங்கும் என சபாநாயகர் அப்பாவு தெரிவித்துள்ளார் சென்னை கிண்டியில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகையில் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்தை 
முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் நேற்று மாலை சந்தித்தார் அவருடன் அமைச்சர் துரைமுருகன் தலைமைச் செயலாளர் மற்றும் உதவி அலுவலர்கள் சென்றனர் சட்டப்பேரவைக் கூட்டம் விரைவில் தொடங்க உள்ளதால் சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தில் உரையாற்ற கவர்னருக்கு முறைப்படி அழைப்பு விடுக்கவே முதலமைச்சர் நேரில் சென்றதாக தகவல் வெளியானது இந்நிலையில் தமிழக சட்டப்பேரவை வரும் இருபத்தி ஒராம் தேதி ஆளுநருடன் தொடங்க உள்ளதாக சபாநாயகர் அப்பாவு தெரிவித்துள்ளார் அதன்பின் சட்டப்பேரவை அலுவலக் கூட்டம் நடைபெறும் எனவும் சட்டப்பேரவை எத்தனை நாட்கள் நடைபெறும் என்னென்ன பணிகள் என்பது குறித்து அதில் முடிவு எடுக்கப்படும் எனவும் அப்பாவு தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு குறைவாகவும் உயிரிழப்பு அதிகமாகவும் இருந்தது ஒரே நாளில் பதினேழாயிரத்து முன்னூற்றி இருபத்தி ஒரு பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தமிழகத்தில் கடந்த பனிரெண்டு நாட்களாக பாதிக்கப்பட்டவர்களை விட குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது இந்த நிலையில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை குறைவாகவும் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகவும் இருந்தது இதுகுறித்து மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தமிழகத்தில் மேலும் பதினேழாயிரத்து முன்னூற்று பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் சென்னையில் மேலும் ஆயிரத்து முன்னூற்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியாகியுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் பத்தொன்பதாவது நாளாக ஒரு நாள் கொரோனா மொத்த பாதிப்பு குறைந்து வருகிறது கொரோனாவால் மேலும் நானூற்றி பேர் உயிரிழந்த நிலையில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஆறாயிரத்து நூற்று எழுபதாக உயர்ந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில் தடுப்பூசிக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் கூறுகையில் தமிழகத்தில் முப்பத்தி நான்கு மாவட்டங்களில் கொரோனா தடுப்பூசி கையிருப்பு இல்லை மத்திய அரசிடம் இருந்து தடுப்பூசிகள் வந்தால் மட்டுமே இந்த மாவட்டங்களில் இனி தடுப்பூசி போட முடியும் என்கிற நிலை ஏற்பட்டுள்ளது எனவும் தமிழகத்தில் இதுவரை தொன்னூற்றி ஏழு லட்சத்து முப்பத்தி ஐந்து ஆகியிருத்து நானூற்று இருபது தடுப்பூசிகள் போடப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் தற்போது சென்னை மற்றும் கோவையில் மட்டுமே சில இடங்களில் இருபத்தி இரண்டாயிரம் தடுப்பூசிகள் மட்டுமே கையிருப்பில் இருப்பதாகவும் மத்திய அரசிடமிருந்து தடுப்பூசிகள் வந்தவுடன் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் தடுப்பூசி போடும் பணிகள் மீண்டும் தொடங்கப்படும் எனவும் தெரிவித்தார் தடுப்பூசி முற்றிலுமாக இல்லாமல் இருக்கும் நிலையில் முப்பத்தி நான்கு மாவட்டங்களிலும் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் ஊசி போட முடியாமல் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர் கடந்த சில நாட்களாக பல இடங்களில் ஊசி போட சென்ற பலர் தடுப்பூசி கிடைக்காமல் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பினர் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்ட நிலையில் குறிப்பிட்ட பாடப்பிரிவுகளுக்கு அதிக விண்ணப்பங்கள் வந்தால் பள்ளிகளில் பத்தாம் வகுப்பு பாடத்தின் அடிப்படையில் தேர்வு நடத்தி மாணவர் சேர்க்கையை நடத்தலாம் என தமிழக அரசு தெரிவித்திருந்தது இதற்கு பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள் கல்வியாளர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் பதினோராம் வகுப்புக்கு நுழைவுத் தேர்வு என்ற அறிவிப்பை திரும்ப பெறுமாறு பலரும் கோரிக்கை விடுத்தனர் இந்த நிலையில் பல்வேறு தரப்பினரின் கோரிக்கையை ஏற்று பதினோராம் வகுப்பு சேர்க்கைக்கான நுழைவுத் தேர்வை ரத்து செய்வதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது இதுகுறித்து பள்ளி கல்வித்துறை ஆணையர் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் பதினோராம் வகுப்பு சேர்க்கைக்கான நுழைவுத் தேர்வு ரத்து செய்யப்படுவதாகவும் ஒன்பதாம் வகுப்பு மதிப்பின் அடிப்படையில் பதினோராம் வகுப்பு சேர்க்கையை நடத்தலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா பரவலால் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் ரத்து செய்யப்பட்டு அனைவரும் தேர்ச்சி என தமிழக அரசு அறிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகளுக்கு நடப்பு செமஸ்டர் தேர்வுக்கான கட்டணம் செலுத்தும் அவகாசம் ஜூன் பதினான்காம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது நடப்பு செமஸ்டர் தேர்வுக்கான கட்டணம் செலுத்த வேண்டிய கால அவகாசத்தை ஜூன் பதினான்காம் தேதி வரை நீட்டித்து பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகளுக்கு தொழில்நுட்ப கல்வி இயக்குநரகம் உத்தரவிட்டுள்ளது நடப்பு செமஸ்டருக்கான தேர்வு இம்மாத இறுதியில் ஆன்லைனில் நடைபெறவுள்ள நிலையில் தேர்வு கட்டணம் செலுத்தாதவர்கள் பாடத்திற்கு எழுநூற்று ஐம்பது ரூபாயை பதினான்காம் தேதிக்குள் செலுத்த வேண்டும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது வெப்பச்சலனம் காரணமாக மழை தொடரும் என தெரிவித்துள்ள சென்னை வானிலை மையம் வரும் பதினோராம் தேதி வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு உருவாகும் என தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தமிழகத்தின் கடலோர மாவட்டங்கள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஒட்டிய மாவட்டங்கள் மற்றும் கன்னியாகுமரி புதுச்சேரி காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் தமிழகத்தின் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டு நகரில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யும் எனவும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 
முப்பத்தி ஏழு மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டி இருக்கும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வடக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் வரும் பதினோராம் தேதி ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு உருவாவதன் காரணமாக மன்னார் வளைகுடா பகுதிகளில் பலத்த காற்று மணிக்கு நாற்பது முதல் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் இப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் நீலகிரி மாவட்டம் டி ஆர் பஜார் பகுதியில் வனப்பகுதியில் சாலை அமைக்கப்பட்டது தொடர்பாக ஆய்வு நடத்த கோரி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது டி ஆர் பஜார் பகுதியில் தனிநபர் ஒருவரால் வனநிலம் அழிக்கப்பட்டு சாலை அமைக்கப்படுவதாக கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு புகார் எழுந்தது மாவட்ட நிர்வாகத்திடமிருந்து உரிய அனுமதி பெறாமல் ஜே வாகனங்களை கொண்டு சாலை அமைக்கப்பட்டது வன ஆர்வலர்கள் மத்தியில் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது சம்பவ பகுதிகள் அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் இந்த நிலையில் இது தொடர்பாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்கில் மாவட்ட ஆட்சியர் உரிய ஆய்வு நடத்தி அறிக்கை சமர்ப்பிக்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமல்லபுரம் முத்தக்கலை தெருவில் வசித்து வரும் பாஸ்கர் மாதவி தம்பதியரின் நான்கு வயது மகள் நிதிக்ஷா பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ளதால் ஆன்லைன் வகுப்புகளில் கற்று வருகிறார் மற்ற நேரங்களில் அவரது தாயார் மூலம் உலக தலைவர்களின் பெயர்கள் உலக நாடுகளில் பெயர்கள் உலக நாடுகளின் கரன்சி பெயர்கள் இந்தியாவில் உள்ள மாநிலங்கள் தலைநகரங்கள் பெயர்கள் தேசிய பறவைகளின் பெயர்கள் சுதந்திர போராட்ட வீரர்களின் பெயர்கள் மற்றும் தமிழக அமைச்சர்களின் பெயர்கள் என பன்முக நினைவுத்திறனுடன் மனப்பாடமாக ஒப்புவிக்கிறார் மேலும் சிறுமி லித்திக்ஷா தற்போது கொரோனா விழிப்புணர்வு வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் அந்த வீடியோவில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து மக்கள் தங்களை எப்படி தற்காத்துக் கொள்வது வீட்டில் குடும்பத்தினரிடம் நேரம் கழிப்பது யோகா மூச்சு பயிற்சி தியான பயிற்சி மேற்கொள்ளுதல் முறை குறித்தும் மழலை குரலில் பேசி அசத்தியுள்ளார் இந்த விழிப்புணர்வு வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது ஆரம்ப பள்ளியையே இன்னும் முழுமையாக தொடாத நிலையில் நல்ல கல்வி ஞானம் பெற்றுள்ள மழலை சிறுமி லித்திக்ஷாவின் நினைவு திறனை பலர் பாராட்டி வருகின்றனர் தென் மாவட்டங்களில் கூட்டுறவு சங்கங்களின் வாயிலாக விவசாயிகளுக்கு பயிர்க்கடன் வழங்குதல் உர விநியோகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு செயல்பாடுகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் மதுரை ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் பெரியசாமி தலைமையில் நடைபெற்றது இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் கொரோனா நிவாரண நிதி மளிகைப் பொருட்கள் தொகுப்பு ஆகியவை மக்களுக்கு தடையின்றி விரைவாக சென்று சேர்வதற்கு தேவையான ஆலோசனைகளும் அதிகாரிகளுக்கு வழங்கப்பட்டது பின்னர் பேட்டியளித்த அமைச்சர் பெரியசாமி விவசாயிகளுக்கு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கிகள் மூலமாக கடன்கள் வழங்க பதினோராயிரத்து ஐநூறு கோடிக்கு மேல் இலக்கு நிர்ணய குறைபாடு இல்லாமல் வழங்க ஆணை இடப்பட்டு உள்ளது எனவும் ஐந்து பவுண்ட் நகை கடன் தள்ளுபடி குறித்த அரசாணை விரைவில் பிறப்பிக்கப்படும் எனவும் கூறினார் வேலூர் மாவட்டத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் சண்முக சுந்தரம் செய்திக்குறிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் அதில் கொரோனா வைரஸின் மூன்றாவது அலை செப்டம்பர் மாதத்தில் தாக்கக்கூடும் என்றும் அது குழந்தைகளை பாதிக்கும் என்றும் ஆய்வாளர்கள் கூறியுள்ள நிலையில் அதற்கான முன்னேற்பாடுகளை வேலூர் மாவட்ட நிர்வாகம் செய்து வருகிறது முக்கியமாக பதினான்கு வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளை வைத்துள்ள பெற்றோர்கள் கட்டாயம் கொரோனா தடுப்பூசியை செலுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார் மேலும் முகக்கவசத்தை அதிக விலைக்கு விற்றால் முப்பது மடங்கு அபராதம் வசூல் செய்ய அதிகாரிகளுக்கு ஆட்சியர் சண்முக சுந்தரம் உத்தரவிட்டுள்ளார் தருமபுரி மாவட்டம் நெருப்பாண்டங்குப்பம் கிராமத்தில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர் தொடர்ந்து கிராமப்புறங்களில் மழை வேண்டி ஆண்டுதோறும் கோடை காலத்தில் அம்மனுக்கு கூழ் ஊற்றி கிராம மக்கள் வழிபடுவது வழக்கம் இந்நிலையில் கிராமத்தில் உள்ள பெண்கள் கூழ் எடுத்துக்கொண்டு ஊர்வலமாக கோவிலுக்கு வந்தனர் அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜை செய்து கோடை மழை பொழிய வேண்டும் விவசாயம் நன்றாக செழிக்க வேண்டும் நாட்டையே அச்சுறுத்தி வரும் கொரோனா வைரஸ் தொற்றிலிருந்து கிராம மக்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என வழிபாடு நடத்தினர் மேலும் கோவிலை சுற்றி பெண்கள் நூற்று ஒரு குடம் தண்ணீர் ஊற்றி வேண்டுதலை நிறைவேற்றினர் பிறகு எடுத்து வந்த கூழ் மற்றும் அரிசி மாவு கொண்டு படையலிட்டு வழிபட்டனர் காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில் குருவி சாகுபடிக்காக வரும் பனிரெண்டாம் தேதி மேட்டூர் அணை திறக்கப்பட உள்ளது திருவாரூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் சுமார் ஒரு லட்சம் ஏக்கர் பரப்பளவில் குருவி சாகுபடி நடைபெறும் இதற்காக விவசாயிகள் தங்களது விளைநிலங்களை பயன்படுத்தி வருகின்ற நிலையில் ஆறுகளின் வாயிலாக பாசனத்திற்கு தண்ணீர் வழங்க பொதுப்பணித்துறையும் தயாராகி வருகிறது திருவாரூர் மாவட்டத்தில் தூர் வாருவதற்கென பதினாறு கோடியே முப்பத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இதுவரை நானூற்று ஒன்பது புள்ளி இரண்டு ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு தூர் வாரும் பணிகள் நடந்து முடிந்துள்ள நிலையில் எஞ்சியுள்ள பணிகளும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது இருந்தபோதும் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி பகுதியில் செல்லும் பாமணி ஆறு தூர் வாராமல் உள்ளது இதேபோல் குறையாறும் தூர் வாராமல் உள்ளது 
ஆறுகளில் இருந்து பிரிந்து செல்லும் வாய்க்கால்கள் சிறு சிறு கால்வாய்கள் போன்ற நீர் வழித்தடங்களும் தூர்வாரப்படாமல் இருப்பதால் மேட்டூர் அணை திறந்து ஆறுகளில் நீர் வந்தும் கடைமடை பகுதிகளில் ஆற்று பாசனத்தை மட்டுமே நம்பியுள்ள விளைநிலங்களுக்கு தண்ணீர் கொண்டு செல்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது எனவே தூர்வார வேண்டிய ஆறு கால்வாய் எவை எவை என்பதை அதிகாரிகள் உடனடியாக ஆய்வு செய்து அதிக அளவிலான இயந்திரங்களை பயன்படுத்தி விரைவாக தூர்வாரும் பணிகளை செயல்படுத்த வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தென்மேற்கு மழையை பயன்படுத்தி மானாவாரி விவசாயிகள் மானாவாரி பயிர்கள் விதைப்பு பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர் தேனி மாவட்டம் பெரிய குளத்தை சுற்றியுள்ள தேவதானப்பட்டி சில்வார்பட்டி மேல்மங்கலம் கெங்குவார்பட்டி ஜெயமங்கலம் உள்ளிட்ட விவசாய நிலங்களில் மூன்றில் இரண்டு பகுதி நிலங்கள் மானாவாரி விவசாய நிலமாக உள்ளன கடந்த சில தினங்களாக கோடை மழை அவ்வப்போது பெய்து வரும் நிலையில் விதை விதைப்பு பணிகளை மானாவாரி விவசாயிகள் ஆர்வத்துடன் தொடங்கியுள்ளனர் மானாவாரி விவசாயத்தில் எள் கம்பு சோளம் கேப்பை திணை அவரை துவரை போன்ற பயிர்களை விதைத்து வருகின்றனர் மேலும் மானாவாரி விவசாயம் ஐம்பது முதல் அறுபது நாட்களுக்குள் மகசூல் எடுப்பதால் குறைந்த செலவில் அதிக வருவாய் கிடைக்கும் என்பதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியுடன் பணிகளை செய்ய தொடங்கியுள்ளனர் மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசே கொரோனா தடுப்பூசியை இலவசமாக வழங்கும் என அறிவித்த பிரதமர் மோடிக்கு புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி நன்றி தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து செய்தி குறிப்பில் அவர் நவம்பர் மாதம் வரை இலவச உணவுப் பொருட்கள் வழங்கப்படும் என்று கூறியதற்கு மனமார்ந்த நன்றி என கூறியுள்ளார் கோவை மாவட்டம் கொண்டையம்பாளையம் ஊராட்சியில் கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து தணிக்கை மற்றும் ஊராட்சிகள் இயக்குநர் மதுரா ஆய்வு செய்தார் அப்போது ஊராட்சித் தலைவர் கோவிந்தராஜ் மற்றும் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் தனலட்சுமி மற்றும் அனிதா ஆகியோரிடம் கொரோனா தடுப்பு பணிகளை மேற்கொள்வது குறித்து அறிவுறுத்தினார் முன்னதாக ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் தூய்மை பணியாளர்கள் சுகாதார ஊழியர்களுக்கு முகக்கவசங்கள் கிருமி நாசினி போன்ற பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டது ஈரோடு மணல்மேடு பகுதியில் உணர்வுகள் அமைப்பு மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக ஆக்சிஜன் வசதியுடன் கூடிய ஆம்புலன்ஸ் மற்றும் மீட்பு வாகனம் ஆகியவற்றை மாநகராட்சி ஆணையாளர் இளங்கோவனிடம் ஈரோடு கிழக்கு எம்எல்ஏ திருமகன் ஈவேரா வழங்கினார் இதனைத் தொடர்ந்து பொதுமுடக்க காலத்தில் சிரமப்பட்டு வரும் திருநங்கைகள் ஐம்பது நபர்களுக்கு அரிசி மளிகைப் பொருட்கள் மற்றும் காய்கறிகள் ஆகியவை வழங்கப்பட்டது திருவள்ளூர் மாவட்டம் பழவேற்காடு குளத்துமேடு பகுதியில் காசி விஸ்வநாதர் ஆலயம் உள்ளது இந்த ஆலயத்திற்கு முன்பாக அமைந்துள்ள ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர் ஆலயத்தில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து நிரந்தரமாக விடுபட வேண்டிய சிறப்பு யாக பூஜையுடன் கூடிய வழிபாடு நடைபெற்றது சித்தி விநாயகர் ஆலயத்தில் கும்பாபிஷேகத்தை தொடர்ந்து மண்டலாபிஷேக பூஜை நிறைவு விழா நடைபெற்றது இதில் உலகை அச்சுறுத்தி வரும் கொரோனா தொற்றிலிருந்து மக்களை காக்க வேண்டியும் தொற்றிலிருந்து நிரந்தரமாக விடுபட வேண்டியும் நூற்றி எட்டு சங்குகளை கொண்டு யாக பூஜை நடைபெற்றது ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் தினேஷ் பொன்ராஜ் அலிவர் காடுகளின் சரணாலயம் என்ற பெயரில் அசோகம் சஞ்சீவி மருதம் பூங்கை கொட்டாப்புளி கருவேலம் அத்தி வன்னிமரம் வேங்கை பன்னீர் என நூற்று முப்பத்தி மூன்று வகையான மரக்கன்றுகளை நட்டு வைத்து திட்டங்களை தொடங்கி வைத்தார் இதன் மூலம் ஆக்சிஜன் உற்பத்தி அதிகமாகி சுற்றுச்சூழல் மாசு குறைந்து நகர் முழுவதும் தூய்மை பெறும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி பேருந்து நிலையம் முன்பாக மாஸ்க் அணிவதன் அவசியம் குறித்து அரசு பள்ளி சிறப்பாசிரியர் முத்து இரளாண்டி என்பவர் தனது உடலில் மாஸ்கை மாலையாக அணிந்து அவ்வழியாக சென்ற ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கு மாஸ்க் மாலை அணிவித்தும் கொரோனா தொற்று குறித்து விழிப்புணர்வு பாடல்களை பாடியும் பொதுமக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் இடைச்சவல் கிராமத்தினைச் சேர்ந்த எழுத்தாளர் கி ராஜநாராயணன் கடந்த மாதம் பதினேழாம் தேதி வயது முதிர்வு காரணமாக காலமானார் இதையடுத்து கடந்த பதினெட்டாம் தேதி இடைச்சவல் கிராமத்தில் முழு அரசு மரியாதையுடன் கி ராவின் உடல் தகனம் செய்யப்பட்டது கி ராவிற்கு புகழ் சேர்க்கும் வகையில் கோவில்பட்டியில் அவரது திருவுருவ சிலை அமைக்கப்படும் அவர் படித்த பள்ளி மேம்படுத்தப்பட்டு கி ராவின் புகைப்படங்கள் படைப்புகள் அடங்கிய அரங்கம் அமைக்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அறிவித்திருந்தார் இந்நிலையில் அந்த கிராமத்தில் அமைக்கப்படவுள்ள அரங்கத்திற்கான இடம் குறித்து 
மாவட்ட ஆட்சியர் செந்தில்ராஜ் ஆய்வு மேற்கொண்டார் தொடர்ந்து கீரா பயின்ற ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியை பார்வையிட்டு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய புனரமைப்பு பணிகள் குறித்து அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் விழுப்புரம் மாவட்டம் மரக்காணம் பகுதியில் உள்ள செல்லியம்மன் கோவில் நகர் இளைஞர்களும் அதே பகுதியில் உள்ள திடீர் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த இளைஞர்களும் தைலந்தோப்பில் அமர்ந்து மது அருந்தியுள்ளனர் அப்போது இளைஞர்களிடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது வாய் தகராறு சிறிது நேரத்தில் கைகலப்பாக மாறி சண்டை போட்டுக் கொண்டதாக கூறப்படுகிறது இதையடுத்து திடீர் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த ராம்தேவ் என்கிற இளைஞர் செல்லியம்மன் கோவில் வழியாக சென்றபோது அங்கிருந்த பத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் அவரை அடித்ததில் பலத்த காயமடைந்து உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் மோதல் சம்பவம் குறித்து மரக்காணம் காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு எட்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் மேலும் அப்பகுதியில் அசம்பாவிதம் ஏதும் நடைபெறாது இருக்க காவல்துறை சார்பில் அதிரடிப்படை மற்றும் அதிவிரைவு படை போலீசார் குவிக்கப்பட்டு தற்போது பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் பலத்த காயமடைந்த ராம்தேவ் என்பவர் மீது காவல் நிலையத்தில் பல வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது தேனி மாவட்டம் கண்டமனூரில் இருபது ஆண்டுகளாக ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் பயன்படுத்தி வந்த சங்க கட்டிடம் கண்டமனூர் கிராம பஞ்சாயத்து நிர்வாகத்தால் இரவோடு இரவாக இடித்து அகற்றப்பட்டது இதனை கண்டித்து அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் தங்கள் குடும்பத்தினர் மற்றும் கிராமத்தினரோடு சேர்ந்து ஆண்டிப்பட்டி வரிசு நாடு சாலையில் மறியல் போராட்டம் நடத்தினர் போலீசார் சமரச பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை அடுத்து சாலை மறியல் கைவிடப்பட்டது கொரோனா நோய் தொற்று பரவல் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் விதமாக கொரோனா நோய் தொற்று குறித்து குறி சொல்லும் நவீன கோடாகி என்கிற நூதன பிரச்சாரம் ராமநாதபுரம் அரண்மனை முன்பு நடைபெற்றது இந்த குறி சொல்லும் கோடாங்கியின் பிரச்சாரத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் தினேஷ் பொன்ராஜ் அலிவர் மாவட்ட எஸ்பி கார்த்திக் ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர் கொரோனா எப்படி போகும் என்று ஒருவர் கேட்பது போலவும் அதற்கு கோடாங்கி மாஸ்க் அணியாமல் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காமல் கொரோனா ஒழியாது என்று கூறி குறி சொல்வது போலவும் நடித்து காட்டப்பட்டது கோடாங்கி குறி சொல்லும் இந்த நூதன விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் அனைவரையும் கவர்ந்தது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் வட்டாரத்தில் மண்வளத்தை அதிகரித்து பயிர்களின் மகசூலை அதிகரிக்க பசுந்தாள் உரப்பயிர்களை சாகுபடி செய்ய வேண்டுமென ஓமலூர் வட்டார வேளாண்மை உதவி இயக்குநர் நீலாம்பாள் தெரிவித்துள்ளார் பசுந்தாளை தண்ணீர் பாய்ச்சி உழவு செய்து பயிர் செய்தால் இயற்கையாக வளர்ச்சியடையும் என்று தெரிவித்துள்ளார் நெல்லை மாவட்டம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் முண்டந்துறை வனச்சரகத்திற்குட்பட்ட கன்னிக்கட்டி என்ற வனப்பகுதியில் சில நாட்களுக்கு முன்பு யானை ஒன்று இறந்து கிடப்பதாக வனத்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற வனத்துறையினர் யானையின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனை செய்து அப்பகுதியிலேயே அடக்கம் செய்தனர் யானை உயிரிழந்ததற்கான காரணம் குறித்து தெரிவித்த வனத்துறையினர் பதினைந்து முதல் இருபது வயது வரை மதிக்கத்தக்க பெண் யானை கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு மலைப்பகுதியில் செல்லும் போது சரிந்து கீழே விழுந்ததால் இறந்தது என்று தெரிவித்தனர் கிருஷ்ணகிரி பூங்காவனம் செட்டி தெருவை சேர்ந்த வேலு என்பவர் சப்ஜெயில் சாலையில் கருவாடு கடை வைத்துள்ளார் இவரது கடைக்கு வந்த நபர் ஒருவர் கருவாடு வாங்க ஐநூறு ரூபாய் கொடுத்துள்ளார் அந்த பணத்தை வாங்கிய வேலு பணம் கள்ளநோட்டு என்றும் வேறு பணம் இருந்தால் கொடுங்கள் என்றும் கூறியுள்ளார் இதனையடுத்து அந்த நபர் பணத்தை திருப்பி வாங்கிக் கொண்டு சென்றுள்ளார் சந்தேகமடைந்த வேலு போலீசாரிடம் புகார் அளித்தார் அந்த நபரை பிடித்து விசாரணை செய்ததில் தருமபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு வெள்ளிச்சந்தையைச் சேர்ந்த முத்தையா என்பது தெரிய வந்தது அவரிடம் இருந்து மொத்தம் நாற்பத்தி எட்டாயிரத்து நானூறு ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது மேலும் இதில் தொடர்புடைய இரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டு இருசக்கர வாகனம் மற்றும் இரண்டு பிரிண்டர்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன தேனி மாவட்டம் போடி வினோபாஜி காலனி பகுதியைச் சேர்ந்த முத்துராஜ் மற்றும் பிரவீன் இருசக்கர வாகனத்தில் வீரபாண்டி அருகே சென்று கொண்டிருந்த போது கார் மோதி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்
விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் தாராபுரம் நகராட்சி அலுவலகத்தில் மனு கொடுக்கும் போராட்டம் நடைபெற்றது தாராபுரம் கொளிஞ்சிவாடி பத்தாவது வார்டில் உள்ள இரண்டு கழிப்பிடங்கள் சரி செய்ய வேண்டும் பழைய ஆற்றுப்பாலத்தின் கீழே உள்ள பகுதிகளை சுத்தம் செய்ய வேண்டும் கொளிஞ்சிவாடியில் உள்ள தண்ணீர் தொட்டிகளை சுத்தம் செய்ய வேண்டும் மீனாட்சிபுரத்தில் உள்ள கழிப்பறை கதவுகளை சரி செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் இதில் வலியுறுத்தப்பட்டது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் தீவட்டிப்பட்டி மற்றும் கருப்பூர் போலீசார் மது கடத்தலை தடுக்க தொடர்ந்து வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்த நிலையில் பெங்களூரில் இருந்து வந்த ஒரு காரை சோதனை செய்ததில் இரண்டு லட்சம் மதிப்புள்ள ஆயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்றி ஒன்பது மது பாட்டில்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதேபோல சரக்கு வேனில் நடத்திய சோதனையில் ஒன்று புள்ளி எழுபத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள எழுநூற்று முப்பத்தி நான்கு மது பாட்டில்கள் இருந்தன வேனில் வந்த நான்கு நபர்களை பிடிக்க முயன்ற போது இரண்டு பேர் தப்பி ஓடினர் இருவரையும் கைது செய்த போலீசார் அவர்களிடம் இருந்து எழுநூற்று மது பாட்டில்களை பறிமுதல் செய்தனர் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் மதுவிலக்கு போலீசார் தமிழக கர்நாடக மாநில எல்லையில் உள்ள சோதனை சாவடிகளில் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்த போது அவ்வழியே இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற இருவரை தடுத்து நிறுத்தி சோதனை செய்தனர் அப்போது இருபது மது பாட்டில்கள் கடத்த முயன்றது தெரிய வந்தது இதையடுத்து போலீசார் அவர்களிடம் இருந்து மது பாட்டில்கள் மற்றும் இருசக்கர வாகனத்தை பறிமுதல் செய்ததோடு இருவர் மீதும் வழக்கு பதிந்து சிறையில் அடைத்தனர் மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழப்புதூர் சிவன் காளை தேவர் தெருவைச் சேர்ந்தவர் உதயச்சந்திரன் தேனி காவல் நிலையத்தில் சிறப்பு சார்பு ஆய்வாளராக பணியாற்றி வருகிறார் இவரது வீட்டில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இருசக்கர வாகனத்தை இரவு நேரத்தில் சில நபர்கள் திருடிச் சென்றனர் இதுகுறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர் ஆண்டிப்பட்டியில் வாகன சோதனை மேற்கொண்ட போது இரு இளைஞர்கள் திருடு போன சிறப்பு சார்பு ஆய்வாளர் இருசக்கர வாகனத்தை ஒட்டி வந்தபோது பிடிபட்டனர் இருவரையும் கைது செய்த போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் நந்தி ஆலம் பகுதியில் உள்ள டாஸ்மாக் கடையின் சுவரில் துளையிட்டு அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் மது பாட்டில்கள் கொள்ளையெடுத்து சென்றுள்ளனர் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து அங்கு பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமரா காட்சி பதிவுகளை கொண்டு விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட மதுபானங்களின் மதிப்பு இரண்டு லட்சம் ரூபாய் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணம் அம்மனூர் காப்பு காட்டில் அரக்கோணத்திலிருந்து திருத்தணி செல்லும் ரயில் பாதை அமைந்துள்ளது இந்த பாதை வழியாக காட்டில் உள்ள வன விலங்குகள் கடந்து செல்வது வழக்கம் காட்டில் ரயில் பாதை அமைக்கப்பட்டுள்ளதால் போதிய பாதுகாப்பு இல்லாத ரயில் பாதையை கடந்து செல்லும் வன விலங்குகள் ரயிலில் சிக்கி உயிரிழக்கும் நிலை தொடர்கதையாகி உள்ளது இந்த நிலையில் மூன்று புள்ளிமான்கள் தண்டவாளத்தை கடக்கும் போது விரைவு ரயில் மோதி புள்ளிமான்கள் உயிரிழந்தது மேலும் வனத்துறையினர் விபத்து ஏற்படாத வகையில் பாதுகாப்பு அம்சங்களை ஏற்படுத்தி தந்தால் இதுபோன்ற அரிய வகை புள்ளிமான்களை காப்பாற்ற முடியும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை வைக்கின்றனர் செங்கல்பட்டு அடுத்த ஈச்சங்கரணி கிராமத்தின் டாக்டர் அம்பேத்கர் தெருவைச் சேர்ந்த பாலு இவர் அஞ்சூர் பகுதியில் உள்ள மின் பராமரிப்பு நிலையத்தில் மின் உயர்மேனாக பணிபுரிந்து வந்தார் பட்டரவாக்கம் பகுதியில் மின் துண்டிப்பை சரி செய்து கொண்டிருந்த போது எதிர்பாராத விதமாக மின்சாரம் தாக்கியதில் அவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் தகவல் அறிந்து வந்த காவல்துறையினர் சடலத்தை மீட்டு உடற்கூறு ஆய்விற்காக செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கேரளாவின் இடுக்கி மாவட்டத்தில் பலத்த காற்றுடன் பெய்த கனமழையால் இடுக்கி தொடுப்புழா கட்டப்பனை நெடுங்கண்டம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடைகள் மற்றும் வீடுகள் சேதமடைந்துள்ளன பல வீடுகளின் கூரைகள் காற்றால் பெயர்த்து எரியப்பட்டுள்ளன ஏராளமான மின் கம்பங்கள் சாய்ந்து உள்ளன சாலைகளில் மரங்கள் ஒடிந்து விழுந்துள்ளன ஆனாலும் இதுவரை உயிர் சேதம் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை தற்போது இடுக்கி மாவட்டத்தில் தென்மேற்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன வருகின்ற ஜூன் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி திரைப்பட நடிகர் விஜயின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு மயிலாடுதுறை மாவட்ட விஜய் மக்கள் இயக்கத்தின் சார்பில் மயிலாடுதுறை நகராட்சியில் பணியாற்றும் தூய்மை பணியாளர்கள் ஐம்பத்தைந்து பேருக்கு மக்கள் இயக்கத்தின் சார்பில் மாலை அறிவித்து மரியாதை செய்ததுடன் பாத அபிஷேகம் செய்து கௌரவித்தனர் மேலும் முகக்கவசம் கையுறை சானிடைசர் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்களை வழங்கினர்
சென்னை மாதவரம் பொன்னியம்மன் நகரைச் சேர்ந்த ஓட்டுநரான கருப்புசாமி என்பவர் பணியில் இருந்தபோது குடிபோதையில் கத்தியுடன் வந்த ஒரு நபர் கருப்புசாமியை கத்தியில் தாக்கிவிட்டு சென்றுள்ளார் இதனால் கருப்புசாமி பலத்த காயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் இது தொடர்பான அங்கு வந்த போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சிசிடிவி காட்சிகளை ஆராய்ந்ததில் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த மகேஷ் என்பவர் கத்தியுடன் ரகலையில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது இதையடுத்து போலீசார் வியாசர்பாடி பகுதியில் பதுங்கியிருந்த மகேஷை கைது செய்தனர் தமிழக அரசு கொரோனா தொற்றுக்கான பாதுகாப்பு உபகரணங்களான மாஸ்க் மற்றும் கிருமி நாசினிகள் பாதுகாப்பு கவச உடைகள் போன்றவற்றிற்கு விலை நிர்ணயம் செய்துள்ளது மேலும் அதிக விலைக்கு விற்கக்கூடிய கடைகள் மீது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும் தமிழக அரசு உத்தரவிட்டதை தொடர்ந்து விழுப்புரம் வட்டாட்சியர் தலைமையில் அதிகாரிகள் விழுப்புரம் நகர மருந்து கடைகளில் சோதனை மேற்கொண்டனர் சென்னையை அடுத்த பூந்தமல்லியில் விதிமுறைகளை மீறி திறக்கப்பட்ட நகை கடையை அதிகாரிகள் பூட்டி சீல் வைத்தனர் ஊரடங்கு காலத்தில் விதிமுறையை மீறி செயல்படும் கடைகளுக்கு தொடர்ந்து சீல் வைக்கும் பணி நடைபெறும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் பரிகார பூஜை என்ற பெயரில் நூதன முறையில் ஏழு புள்ளி ஐந்து பவுண்ட் தங்க நகையை திருடிய தனியார் பொறியியல் கல்லூரி ஊழியர் முத்துராமலிங்கத்தை கிழக்கு காவல் நிலைய போலீசார் கைது செய்தனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் கல்பாக்கம் மாமல்லபுரம் திருக்கழுக்குன்றம் போன்ற பகுதிகளில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து காணப்பட்டது சாலைகளில் சுற்றறித்த வெயிலால் காணல் நீர் தோன்றியது வெயிலின் தாக்கத்தால் வீடுகளில் இருந்தவர்கள் மிகவும் சிரமப்பட்டனர் மதுரை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளராக பணியாற்றி வந்த சுஜித் குமார் சென்னைக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டு அரியலூர் காவல் கண்காணிப்பாளராக இருந்த பாஸ்கரன் மதுரை காவல் கண்காணிப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டார் இந்நிலையில் அவர் முறைப்படி காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் பதவியேற்றுக் கொண்டார் கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு சசிகலா பற்றி சட்டத்துறை அமைச்சர் சி வி சண்முகம் பேசியதைத் தொடர்ந்து சசிகலாவின் ஆதரவாளர்கள் தொலைபேசி வழியாக தனக்கு கொலை மிரட்டல் விடுப்பதாக அவர் திண்டிவனம் உரோசனை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார் செய்தியாளர் சந்திப்பில் கருவாடு கூட மீனாக்கலாம் ஆனால் சசிகலா மீண்டும் அதிமுகவிற்கு வர முடியாது என்று சி வி சண்முகம் பேசியது குறிப்பிடத்தக்கது விருதுநகர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு மாவட்ட ரோட்டரி சங்கம் சார்பாக சுமார் இரண்டு லட்சத்து அறுபதாயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருபது ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்கள் மருத்துவமனை முதல்வர் சங்குமணியிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கந்தர்வக்கோட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு தமிழ்நாடு ஆசிரியர் முன்னேற்ற சங்கத்தின் சார்பில் கொரோனா அவசரகால மருத்துவ உபகரணங்களை சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் மெய்யநாதன் வழங்கினார் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி அருகே வைத்தியநாதபுரம் கிராமத்தில் குமரேசன் என்பவரின் நிலத்தில் வளர்ந்து காய்ந்து கிடந்த செடி கொடிகளை அகற்ற தீ வைத்துள்ளன அப்போது காற்றின் வேகத்தில் தீ பொறிகள் பறந்து அருகில் இருந்த பனை மரத்தில் தீ பிடித்தது காற்றின் வேகத்தால் அடுத்தடுத்த மரங்களுக்கும் தீ பரவியது இதனால் எட்டு பனை மரங்கள் எரிந்து கருகின மரங்கள் தீப்பிடித்த வயல் பகுதிக்கு தீயணைப்பு வாகனம் செல்ல முடியாததால் மரங்கள் முற்றிலும் கருகின உதகி அருகே கல்லட்டி மலைப்பாதையில் கார் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் ஒரு தம்பதியினர் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் விசாரணையில் அவர்கள் சாத்தூரைச் சேர்ந்த பசீர் அகமது மற்றும் பீமா ஜான் என்பது தெரியவந்துள்ளது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சேத்தூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் விவசாய கூலி தொழிலாளி தீபன் ராஜ் இவர் சீர்காழி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்ட ஏழை எளிய மக்கள் ஆதரவற்றோருக்கு தினசரி உணவு தண்ணீர் பிஸ்கட் முகக்கவசம் உள்ளிட்டவைகளை வழங்கி வருகிறார் திருச்செந்தூர் அருகே ஆறுமுக நேரியில் உள்ள காணியாளர் தெருவைச் சேர்ந்த முத்துலிங்கம் என்பவர் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட பணங்கள் இருபது லிட்டரை விற்பனைக்காக பதுக்கி வைத்திருப்பதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது உடனடியாக அங்கு சென்ற காவல்துறையினர் இருபது லிட்டர் பணங்களை பறிமுதல் செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்
ஈரோட்டை தலைமை இடமாக கொண்ட கிரெடிட் ஆக்ஸ் கிராமின் லிமிடெட் மகளிர் சுய உதவிக்குழு தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் மகளிர் சுய உதவிக்குழு நடத்தி வருகின்றனர் இந்நிலையில் இவர்கள் வால்பாறை முடிஷ் வாட்டர் ஃபால்ஸ் மலுக்குப்பாறை ஆகிய காவல் நிலையங்களுக்கு சுமார் ஒரு லட்சம் மதிப்பிலான கொரோனா பேரிடர் பாதுகாப்பு பொருட்கள் முகக்கவசம் கண்ணாடி சானிடைசர் கை உரை ஆகியவற்றை காவல்துறை அதிகாரிகளிடம் வழங்கினர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட காவல்துறை சார்பில் கொரோனா விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது அப்போது கொரோனா தொற்றிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ள முகக்கவசம் அணிதல் தனிமனித இடைவெளி கடைபிடித்தல் கிருமி நாசினி மூலம் கைகளை நன்றாக சுத்தம் செய்தல் என்பதை உணர்த்தும் வகையில் ஒலிபெருக்கி மூலம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் பிரச்சார வாகனம் துவக்கி வைக்கப்பட்டது கடலூர் மாவட்டம் வடலூரில் விதிமுறைகளை மீறி வியாபாரம் செய்ததாக இரண்டு பெரிய துணிக் கடைகளுக்கு குறிஞ்சிப்பாடி வருவாய்த்துறையினர் சீல் வைத்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர் விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் வசிக்கும் முடிதிருத்தும் தொழிலாளர்களுக்கு அரசிடமிருந்து நிவாரணம் பெற்றுத்தர கோரி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் வட்டாட்சியரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டது தமிழக அரசு அறிவித்த தொகுப்பு திட்டத்திற்கான பொருட்கள் லாரி லாரியாக கடலூருக்கு வந்துள்ளது கடலூர் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை ஏழு லட்சத்து நாற்பத்தி எட்டாயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி ஆறு குடும்ப அட்டைதாரர்கள் உள்ளனர் பதினைந்தாம் தேதிக்கு பிறகு குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு டோக்கன் வழங்கப்பட்டு பதினான்கு பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பு திட்டம் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி அருகே ஒத்தளவாடி செய்யாறு ஆற்றுப்படுகையில் மணல் கடத்தலில் ஈடுபட்ட ஆறு மாட்டு வண்டிகளை சேத்துப்பட்டு தாசில்தார் பூங்காவனம் மற்றும் சப் இன்ஸ்பெக்டர் வரதராஜ் ஆகியோர் தலைமையிலான அதிகாரிகள் சிறைப்பிடித்தனர் காவல்துறையினரை கண்டதும் மாட்டு வண்டிகளை ஓட்டி வந்த ஆறு நபர்கள் தப்பி ஓடினர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சூளகிரி அருகே வனப்பகுதியில் நாட்டு துப்பாக்கியுடன் சுற்றிய இரண்டு இளைஞர்களை வனத்துறையினர் கைது செய்து துப்பாக்கியை பறிமுதல் செய்தனர் விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை சின்ன புளியம்பட்டி பகுதியில் ஊரடங்கால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அரிசி பருப்பு உள்ளிட்ட பதினான்கு மளிகைப் பொருட்களை காவல் கண்காணிப்பாளர் மனோகரன் வழங்கினார் விருதுநகர் மாவட்ட எஸ்பி மனோகரன் உத்தரவின்படி ராஜபாளையம் நகரில் வசிக்கும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு காவல்துறை சார்பில் கொரோனா நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது பதினேழு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஒரு வாரத்திற்கு தேவையான ஐந்து கிலோ அரிசி மளிகைப் பொருட்கள் மற்றும் காய்கறிகள் வழங்கப்பட்டது சோமையாபுரத்தில் நடந்த முதல் நிகழ்ச்சியை டிஎஸ்பி நாகசங்கர் தொடங்கி வைத்தார் மயிலாடுதுறையில் நேற்று இடி மின்னல் காற்றுடன் பெய்த மழையில் மின்னல் தாக்கி இரண்டு பேர் படுகாயமடைந்தனர் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் மின்கம்பங்கள் சாய்ந்தன பல இடங்களில் மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்தன சாய்ந்த மின்கம்பங்களை மின்வாரிய ஊழியர்கள் சரி செய்து மின் இணைப்பை சீர் செய்தனர் திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறையில் பொது முடக்கத்தில் உணவின்றி தவிக்கும் ஆதரவற்ற முதியவர்கள் ஏழை எளியோர்களுக்கு ஓம் ஸ்ரீ நாகநாத சுவாமி மாதலாம்பிகை பிரதோஷ அறக்கட்டளை குழு சார்பில் கடந்த ஒன்பது நாட்களாக நாள்தோறும் சுமார் நானூறு நபர்களுக்கு மதிய உணவு வழங்கப்பட்டு வருகிறது அதேபோல் துவரங்குறிச்சியில் தமுக மற்றும் மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் துவரங்குறிச்சி கிளை சார்பில் சுமார் முன்னூற்று பேருக்கு மதிய உணவு வழங்கப்பட்டது